ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு கொஞ்சம் புளிப்பான ஒரு வெண்டைக்காய் வச்சு ஒரு பண்ணுறோம் ஒரு புளிக்குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் ஒரு கப்பு ஒரு நாலு வெண்டைக்காவோ குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அப்புறமா வெங்காயம் அது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி சா குட்டியாக சாப் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்புறமாட்டு தக்காளி புளி இதுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கணும் அதுக்காக ஒரு கப்பளவு புளிக்கரைசல் எடுத்துருக்கேன் அப்புறமா இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்கள் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் இது பெருஞ்சீரகத்தூள் அப்புறமா உப்பு அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான கடுகு கருவாப்பில் அதோட கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கணும் ஓகே இப்போது எப்படி ஸ்டாப்பில் பேன் வச்சு அது காஞ்சதும் தேவையான அளவு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் நம்ம கடுவை சேர்த்துக்கலாம் கடுகு பொட்டினதுக்கு அப்புறமா அதில் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா கருவாப்பில் ஓகே இப்போ நம்ம சோப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கிளறி விடணும் ஓகே இந்த டைமில் தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் சேர்த்தாச்சு தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் இப்போ இதோட வெண்டைக்காவும் சேர்த்துடலாம் வெண்டைக்காய் சேர்த்து அதையும் நல்லா வேக வைக்கணும் அந்த வெண்டைக்காயில் நூல் நூலாக வரும் இல்லையா அந்த நூல் போகிற வரைக்கும் வேக வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அந்த நூல் நூலாக வருது பார்த்திங்களா தெரியுது இல்லை இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக போகணும் இது தெரியக்கூடாது வெண்டைக்காய் நல்லா வேகணும் ஓகே இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு அந்த நூலெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ இதோட அந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா கிளறிக்கலாம் அதை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா அந்த புளிக்கரைசலும் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் லாஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட் இதோட எல்லாம் இருந்துச்சு ஓகே இப்போ அந்த புளிக்கரைசில் சேர்த்துட்டோம் புளிக்கரைசிலும் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கொதிக்க விடணும் இது ரொம்ப ட்ரையாக ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லிக்விடாக தான் இது இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கூட வத்தணும் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் எரிப்பு புளிப்பெலாம் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் புளிக்கரைசல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே சேர்த்துக்கலாம் காரம்லாம் உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து தான் இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நல்லா கொதிக்குது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை புளிப்பு கம்மியாகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட புளி கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு இது இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளோட காரசாரமான வெண்டைக்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ